Hello dear students, today we are going to start with multiplication using Booth's algorithm. This multiplication is used to multiply two binary numbers with each other. Earlier we have done addition and subtraction. Now in this video we will be dis discussing multiplication by using Booth's algorithm. Now you see what is Booth's algorithm. Already you have discussed uh, that we have done addition and subtraction by using signed magnitude data and second method is by using two's complement uh, method or data. This Booth's algorithm is used for multiplying as it is written here in theory also. Both algorithm gives a procedure for multiplying in uh, binary integers in sign two's complement representation. ठीक है Booth's algo जो है वो क्या करती है वो हमें जो signed two's complement form में जो number होते हैं उन numbers को जो उनकी binary multiplication उन numbers की perform करने में help करती है. It is a very efficient uh, algorithm in which less number of addition subtractions are required. Like you perform multiplication earlier. What happens in that multiplication is whenever you are multiplying, see here, whenever you are multiplying some numbers, what you are doing is suppose you are multiplying 1001 with 1011. What was the previous method? which we uh, use in our uh, previous classes also what you do is if there is a zero then all these will become zero when we you will multiply all these with zero see this is multiplicand and this is multiplier so uh, whenever we multiply these uh, the, the bits of multiplier 1 by 1 with the bits of the multiplicand we write these multiplications over here and we also perform shifting of bits and we in the end we perform addition of numbers what we do is we multiply 0 with this whole multiplicand it becomes 0 0 0 0 on the next when we will be multiplying 1 with this multiplicand then we also write here cross cross means what why we are putting a cross over here so that we want to shift the bits of this multiplication towards left so after putting a cross over here we multiply one with this multiplicand it comes out to be as it is one zero zero one next comes again we put two crosses right to move the bits uh, two positions toward left so next is zero when this zero of this multiplier will be multiplied by this multiplicand it will become the these the all values will become zero then in the end you will put three crosses and when you will multiply this one with this multiplicand it comes out to be one zero zero one right and in the end what you do is you add these in a column uh, column wise right this is 0 0 plus 1 is 1 this is 0 this becomes 1 this becomes 1 this is 0 and this and this is the final answer so what we do in this simple multiplication is that we are doing few things we are checking whether it is 0 or 1 right then according to the value of 0 and 1 we are putting here we are um, if it is 0 the value of multiplicand will be 0 if it is 1 the multiplicand will come as it is one thing we are doing this second thing we are doing is we are shifting the bits towards left and in the end what we are doing is we are adding these bits in a columnar manner right but in both cell go we are not performing these steps as it is right we are not writing like this we will be creating a table that table will tell us uh, that how to multiply and that is the booth cell go and what difference will be there with this multiplication here we are shifting the bits towards right there we will be shifting the bits towards left and then uh, it, uh, the, uh, here we are shifting towards toward left there we will be shifting the bits towards right राइट एक चीज वहां पे ये और इसमें और उस मल्टीप्लिकेशन में ये सेम है यहां लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं वहां शिफ्ट तो करते हैं बट टुवर्ड्स राइट दूसरा एडिशन परफॉर्म करते हैं और एक क्योंकि ये टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें हम 
सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे अब सब्ट्रैक्शन कब परफॉर्म करेंगे एडिशन कब परफॉर्म करेंगे और शिफ्टिंग कब परफॉर्म करेंगे ये हम एल को डिस्कस करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है सो स्टार्टिंग विद द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस एल गो दैट दिस इज यूज टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ साइन टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन अ वेरी efficient way in which less number of addition and subtractions are required it operates on the fact that strings of zeros in the multiplier require no addition okay it is saying dekho jab bhi kisi number ko zero ke sath agar add karna ho to kya hame usko zeros ke sath add karne ki zarurat hoti hai agar main likhu 101 isko zeros ke sath add karna ho to kya add karne ki zarurat hai zarurat hi nahi hai kyunki answer mein wahi aana hai to hame faltu mein operation kyun perform karna to ye kehta hai ki that strings of zeros in the multiplier multiplier kya hai ye hai ki agar yahan zeros hain to kehta hai koi addition perform nahi karni but kya karna hai but just shifting तो बस उनकी क्या इधर यहाँ लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं वहां हमने उनको राइट right को शिफ्ट करना है शिफ्टिंग जरूर करनी है क्योंकि जब आप एक नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करके ले आते हो मल्टीप्लीकेंट के साथ फिर अगला आप क्रॉस लगा के लेके जाते हो ना शिफ्ट करके बट वो इस एल्गोरिदम में यहाँ लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं इस एल्गो में राइट right को शिफ्ट करना है हमें देन ये कब होता है जब जीरोज होती है हमारे मल्टीप्लायर में ठीक है देन देर इज नो एडिशन परफॉर्म बट शिफ्टिंग इज डन बट जब वंस होती है स्ट्रिंग ऑफ वंस इन द मल्टीप्लायर नीड एडिशन एंड और सब्ट्रैक्शन जब वन आती है मल्टीप्लायर में जैसे यहाँ वन आया और यहाँ वन आया तो हमें या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है एडिशन कब करनी है सब्ट्रैक्शन कब करनी है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट में नीड एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द बिट्स इन द मल्टीप्लायर दिस एल्गोरिदम ऑल्सो हैज द बेनिफिट ऑफ स्पीडिंग अप द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस एंड इट इज वेरी एफिशियंट टू अब इस एल्गो को इस मैथड को यूज किया क्यों कहा किया गया ये वाला मैथड कंप्यूटर में बहुत टाइम लगाता है बट ये जो एल्गो है इट टेक्स वेरी लेस टाइम इट इज वेरी फास्ट As in the multiplication schemes, both algorithm requires examination of multiplier bits. Obviously, तो हमें यहाँ multiplier bits को check करना पड़ेगा फिर उनकी shifting करनी पड़ेगी partial product की partial product क्या होता है जो हमारा जैसे यहाँ तक अभी इतना था ये हमने परफॉर्म कर लिया या फिर इतना था वो परफॉर्म करके हम उसको पार्शली जो हमारा प्रोडक्ट अभी हो चुका है रिजल्ट आ चुका है उसको हम कहीं स्टोर कर लेंगे बाद में फाइनल पार्शियल प्रोडक्ट के साथ और जो बिट्स हैं उनकी कैलकुलेशन करके ऐड करते रहेंगे दैट इज नोन एज पार्शियल प्रोडक्ट प्रायर टू द शिफ्टिंग द मल्टीप्लीकेंट मे बी एडेड टू द पार्शियल प्रोडक्ट सब्ट्रैक्टर फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट और लेफ्ट अनचेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स कहता है ये रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम या तो पार्शियल प्रोडक्ट को एड करेंगे या सब्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है तो ये क्या है तीन रूल्स है मल्टीप्लीकेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन एनकाउंटरिंग द फर्स्ट ली सिग्निफिकेंट वन इन द स्ट्रिंग्स ऑफ वन इन द मल्टीप्लायर कहते हैं पहले अगर आ रहे थे जीरो है ना मल्टीप्लायर में इधर से शुरू किया अगर पहले जीरो आ रहे थे और अब आ गया वन तो हम क्या करेंगे तो जो हमारा पार्शियल प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करेंगे उससे हम अपने इस मल्टीप्लीकेंट को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर पहले जीरो से और अब जीरो ऐसे करते करते वन आ गया ठीक है बट अगर मल्टीप्लीकेंट इज एडेड टू द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन एनकाउंटरिंग द जीरो ठीक है बट अगर पहले थे वन पहले थे वन और अब आ गया जीरो अब अगर ये वाला केस है ठीक है बिट चेंज हो गई मतलब या तो जीरो से वन होगी या वन से जीरो होगी अगर जीरो से वन हुई तो सब्ट्रैक्शन होगी ठीक है वन से जीरो हुई तो एडिशन होगी और कई बार ऐसा केस होता है कि देखो ये तीनों ही जीरो हैं ठीक है तो क्या होगा तो जीरो के बाद जीरो आया कुछ भी नहीं करना फिर जीरो के बाद जीरो आया कुछ भी नहीं करना सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ बिट्स करना है ठीक है तो उस केस में द पार्शियल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज वेन द मल्टीप्लायर बिट इज आइडेंटिकल टू द प्रीवियस मल्टीप्लायर बिट ठीक है तो तब वैसा कुछ नहीं करना कई बार ऐसा होता है कि तीन वन होते हैं वन के बाद वन आया फिर भी कुछ नहीं करना वन के बाद फिर वन आया फिर भी कुछ नहीं करना ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन सिर्फ शिफ्टिंग करनी है बस ठीक है तो ये तीन रूल हैं, ये क्या कहते हैं कि अगर वन आया जीरो के बाद तो सब्ट्रैक्शन अगर जीरो आया वन के बाद पहले वन था अब आ गया जीरो तो एडिशन और अगर पहले भी वन था अब भी जीरो आ गया या फिर पहले भी जीरो था अब भी वन जीरो आ गया पहले भी वन था अब भी वन आ गया तो कुछ नहीं करना Then this is the hardware implementation of both algorithm. देखो इसमें obviously हमें दो resistor चाहिए होंगे जिसमें एक में मल्टीप्लीकेन स्टोर होगा दूसरे में मल्टीप्लायर स्टोर होगा ठीक है अब यहाँ पे देखो जो हमारा 
क्यू uh, है ये क्यू आर रजिस्टर है यहाँ पे स्टोर होता है मल्टीप्लायर यहाँ पे स्टोर होता है मल्टीप्लायर और ये जो हमारा बी आर रजिस्टर है यहाँ स्टोर होता है हमारा मल्टीप्लीकेंट ठीक है क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंटर और पैरल एडर चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन तो करते नहीं टूज कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंटर और एडर चाहिए और एडर में भी हमें एडर चाहिए सो so, जो मल्टीप्लीकेंट है वो यहाँ आएगा और इधर से जो मल्टीप्लायर की बिट्स हैं वो ए सी के थ्रू यहाँ पे जाएंगी अगर एडिशन होना है एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होनी है सब्ट्रैक्शन होगी और उसका रिजल्ट किस में आएगा ए में और क्यू में और ये जो एक है क्यू एन प्लस वन बिट ये एक और बिट होती है जो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर में वन टू थ्री फोर बिट्स है ना तो ये एक और बिट होती है जो कि हमारी फिफ्थ बिट होती है एंड इट इज पुट ऑन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्यू आर रजिस्टर इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है ठीक है तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो किस में आता है फिर मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट हमारा आता है ए सी रजिस्टर में इनिशियल वैल्यू होती है हमारी जीरो 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 मतलब अगर मल्टीप्लायर में पांच बिट्स हैं तो ए सी रजिस्टर में भी पांच बिट्स होंगी अगर फोर है इसमें तो इसमें भी फोर बिट्स होंगी ठीक है इनिशियली इसमें जीरो जीरो होता है इसमें मल्टीप्लायर होता है इसमें मल्टीप्लीकेंट होता है मल्टीप्लीकेंट की बिट्स जो हमारे रूल है अभी हम एल्गो करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी बिट बिट्स इधर आती हैं के आर की बिट चेक होती है जीरो है के वन है वन वन है क्या है चेंज होके क्या आई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है और ये कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरल एडर उसको ऐड करना है तो ऐड करेगा सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन करेगा और पार्शियल प्रोडक्ट आके इन रजिस्टर में इन दो रजिस्टर में स्टोर होता रहेगा और फाइनल रिजल्ट पार्शियल प्रोडक्ट के बाद फिर वो मल्टीप्लाई की बिट चेक होती रहेंगी और फाइनल रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लीकेशन का वो इसकी पांच बिट्स इसकी पांच बिट्स ठीक है टोटल टेन बिट्स का जो आएगा वो इन दोनों रजिस्टर के कंटेंट को मिला के रिजल्ट आएगा ठीक है सो वी नेम द रजिस्टर्स एज ए बी एंड क्यू इसको ए रजिस्टर इसको बी रजिस्टर इसको क्यू कह देते हैं ठीक है इनको क्या नाम दे दिया ए सी बी बी आर एंड क्यू रिस्पेक्टिवली क्यू एंड डेजिग्नेट द ली सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द मल्टीप्लायर मैंने बताया ये मल्टीप्लायर है ये क्यू एंड ये वाला है इसकी जो इधर वाली बिट होगी वो क्या होगी ली सिग्निफिकेंट मतलब इधर सबसे इधर वाली बिट होगी ठीक है और हमने ये एक्स्ट्रा ये क्यू एन प्लस वन क्या है दिस इज वन एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप जिसको क्यू एन प्लस वन हमने कहा है इस अपेंडेड टू क्यू आर टू फेसिलिटेटेड डबल इंस्पेक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर अभी ये कैसे इंस्पेक्शन करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं द फ्लो चार्ट फॉर द बूथ एल्गोरिदम इज शोन बिलो दिस इज द फ्लो चार्ट ठीक है नाउ दिस फ्लो चार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो